。哎，帮我准备一套正式的西装，白色穿。哦，要去见未来老丈人。行行行，不说了，还害羞上了。哎，拿着，我想想啊，我给你找一套最贵的，给你烫好。不用最贵的，中等的就行。又不是你的衣服，我说了算看你穿西装，怪怪的。我也不是很习惯。这里还和以前一样，没什么变化。嗯，没变。是啊，你好，你好。哦，这位是秦小南的叔叔陆延辰，我在电话里跟您提到过的，他刚从齐宁回来没多久。啊，来进来，随便坐吧。姐姐，当时说的特警就是他。哎，请问。您过去是特警吗？对，现在也是。我们看你穿西装，还以为你转行了呢。你看我眼熟吗？哎呀，人家不认识你很正常。哎，就前几年，我妹妹和她同学去毕业旅行，遇到恶劣天气，困得山上都下不来了，不少特警来帮忙，帮我们下山呢。记得吗？我同学是直发，很长，到腰这里。我是卷发，棕色的长卷发。没印象了。哎呀，人家每天执行任务，不知道要帮多少人救多少人呢。你呀、啊，就人民群众之一。我只是觉得太难得了，谢谢你啊，真的，谢谢。这是我的职责，应该的。这是寒假作业，你带回去，倒不用孩子都做完，就是适应一下我们这里的寒假作业模式，先融入。以后小南这孩子就交给您了。用陆队长的话说，这是我的侄子，应该的。谢谢您。
，真没印象了。对任务和时间点有印象，对人没有。那次任务突然，我们整个支队都过去了，警犬中队也是上下山在搜人。当时景区的游客有几百个旅游，有些人走得很深，几小时的搜救下来，漫山遍野的找，完全记不住人脸。大风、湿温、山路窄，游客多，这种情况下，我们完全没有闲心去在意人的五官有什么不同，是长发还是卷发。也对